বর্তমানে বাংলাদেশের কনজুমার ইলেকট্রনিক্স সেক্টরটির মার্কেট সাইজ দুই দশমিক দুই আট বিলিয়ন ডলার যা দুই হাজার ত্রিশ সাল নাগাদ দশ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম এই গ্রোয়িং সেক্টরটি ইতোমধ্যে অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে একসময় শতভাগ আমদানি নির্ভর বাংলাদেশের কনজুমার ইলেকট্রনিক সেক্টরে বর্তমানে বেশিরভাগ প্রাডাক্ট ক্যাটাগরির মার্কেট লিডার বাংলাদেশের ব্র্যান্ডগুলো বিশেষ করে বাংলাদেশি ব্র্যান্ড ওয়ালটন এই সেক্টরের প্রায় প্রতিটি ক্যাটাগরিতে এককভাবে মার্কেট লিড করছে যার প্রেক্ষিতে লোকাল মার্কেটে ডিমান্ড মেটাতে এবং বাংলাদেশের ব্র্যান্ডগুলোর এ ধরনের সাফল্যে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডগুলো লোকালি ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করেছে তবে এই সেক্টরের মেজর প্রোডাক্ট ক্যাটাগরির প্রতিটি সেক্টরেই বাংলাদেশের ব্র্যান্ডগুলোর আধিপত্য সবচাইতে বেশি কিন্তু ঠিক কিভাবে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডগুলো দেশের কনজুমার ইলেকট্রনিক্স সেক্টরটিতে এরূপ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের পার ক্যাপিটাল ইনকাম আগের বছর তুলনায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার আটশো চব্বিশ ডলার এছাড়া দেশ জুড়ে র্যাপিড আর্বানাইজেশনের ফলে বাংলাদেশের মানুষের বাইং প্যাটার্ন ও কনজামশন বিহেভিয়ারও বেশ পরিবর্তন এসেছে দ্য ডেলি স্ট্রের একটি তথ্য সূত্রে দুই হাজার বাইশ সালে বাংলাদেশের শতভাগ মানুষই ইলেকট্রিসিটি কাভারেজের আওতায় চলে এসেছে যা দুই হাজার নয় সালেও ছিল মাত্র সাতচল্লিশ শতাংশ বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং কনজুমার ইলেকট্রনিক্স সেক্টরটি একটা সময় প্রায় সম্পূর্ণই আমদানি নির্ভর ছিল উনিশশো আশির দশক থেকে রেডিও টেলিভিশন অডিও এবং ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ারের মতো ছোট ছোট ইলেকট্রনিক্স অ্যাপ্লায়েন্স ম্যানুফ্যাকচারের জন্য বাংলাদেশে অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা হতে থাকলে ইলেকট্রনিক্স সেক্টরে আমদানির উপর নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে উনিশশো সালে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে ওয়ালটন যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তী সময়গুলোতে মাইওয়ান সহ আরও বেশ কিছু কোম্পানি বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে সে সময়ে এই ডোমেস্টিক কোম্পানিগুলো প্রোডাক্টের লোকালি ভ্যালু অ্যাড করার লক্ষ্যে সকল ধরনের ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস ও পার্টস আমদানি করে দেশে অ্যাসেম্বল করতে শুরু করে তবে ইলেকট্রনিক্স অ্যাপ্লায়েন্স মার্কেটি প্রতিনিয়ত গ্রো করতে থাকে এই কোম্পানিগুলোই ধীরে ধীরে অ্যাসেম্বলিং থেকে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের দিকে শিফট করে এবং সামান্য কিছু টেকনিক্যাল কম্পোনেন্ট আমদানি করে বাকি পার্টসগুলো নিজেরাই লোকালি প্রডিউস করতে শুরু করে দুই হাজার সাত সালে ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এস্টাব্লিশ করার মাধ্যমে নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার এবং এয়ার কন্ডিশনার ম্যানুফ্যাকচার করতে শুরু করে ওয়ালটন এতে করে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডগুলোর তুলনায় ওয়ালটন ইলেকট্রনিক্স ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্টে কম্পিটিটিভ প্রাইসিং শুরু করলে বাংলাদেশি ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট পার্চেজে কনজুমারদের আগ্রহ বাড়তে থাকে ওয়ালটনের সাফল্যে একে একে অন্যান্য লোকাল ব্র্যান্ডগুলো ধীরে ধীরে হোম অ্যাপ্লায়েন্স ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে শিফট করতে শুরু করে ফলশ্রুতিতে লোকাল ব্র্যান্ডগুলো ফরেন ব্র্যান্ডগুলোর তুলনায় কম্পিটিটিভ প্রাইসিং অ্যাডভান্টেজ পেতে থাকে যার প্রেক্ষিতে লোকাল ব্র্যান্ডের সাথে কম্পিটিটিভ প্রাইসিংয়ের অ্যাডভান্টেজ পেতে বেশ কিছু ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডও বাংলাদেশি কোম্পানির সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে নিজেদের প্রোডাক্ট বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচার করতে শুরু করে এদের মধ্যে সাউথ কোরিয়ান টেক জায়েন্ট স্যামসাং দুই সালে ট্রান্সকম গ্রুপ এবং ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে বাংলাদেশে দুটি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে এছাড়া আরেক সাউথ কোরিয়ান জায়েন্ট এল জি সালে তাদের লোকাল পার্টনার বাটারফ্লাইয়ের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে একটি ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা করে এবং দু সালের মে মাসে সিঙ্গার তাদের ওয়াশিং মেশিন ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা করেছে ওয়ালটনকে ফলো করে একে একে মাই ওয়ান ভিশন ও মার্সেল মতো ব্র্যান্ডগুলো বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে অ্যাসেম্বলার হিসেবে নিজেদের কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে এক সময় সম্পূর্ণ আমদানি নির্ভর এই সেক্টরটি বর্তমানে পুরোপুরি উৎপাদন নির্ভর এবং রপ্তানিমুখী হয়ে উঠেছে শুরু থেকেই বাংলাদেশি ব্র্যান্ডগুলো তাদের বিভিন্ন প্রোডাক্টের প্রাইসিংয়ে বেশ সচেতন ছিল আজ থেকে দুই দশক পূর্বে দুই হাজার দুই সালেও বাংলাদেশের মানুষের পার ক্যাপিটাল ইনকাম ছিল মাত্র চারশো তেরো ডলার যার ফলে সে সময় দেশের বেশিরভাগ কনজুমারদের জন্য বেশি দাম দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের টিভি রেফ্রিজারেটর এসি কিংবা ওয়াশিং মেশিনের মতো মেজর ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট কেনা সম্ভব ছিল না যার প্রেক্ষিতে লোকালি অ্যাসেম্বল করার মাধ্যমে লোকাল কোম্পানিগুলো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডগুলোর তুলনায় অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে প্রোডাক্ট অফার করতে শুরু করে পরবর্তীতে যখন এই কোম্পানিগুলো দেশে নিজেদের প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করে তখন কোম্পানিগুলোর জন্য এই প্রাইসিং আরও কমিয়ে আনা বেশ সহজ হয়ে ওঠে কেননা প্রোডাক্ট অ্যাসেম্বলির জন্য আগে ব্র্যান্ডগুলোকে বিদেশ থেকে প্রোডাক্টের প্রায় সকল পার্টস ও কম্পোনেন্সি আমদানি করতে হতো যা ছিল বেশ ব্যয়বহুল ফলে ব্র্যান্ডগুলো চাইলেই কম দামে প্রোডাক্ট অফার করতে পারত না পরবর্তীতে যখন এ সকল ব্র্যান্ডই সব প্রোডাক্ট পুরোপুরিভাবে দেশে ম্যানুফ্যাকচার করতে শুরু করে তখন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এমনিতেই অনেকটা কমে আসে যার ধারাবাহিকতায় ব্র্যান্ডগুলো লোকাল কাস্টমারদের জন্য অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে
আর কনজুমার ইলেকট্রনিক্স সেক্টরে রাইজিং ডিমান্ড ফুলফিল করতে লোকাল ব্র্যান্ডগুলো ডিলারশিপের মাধ্যমে দেশের সাবারবান এবং রুরাল এরিয়াগুলোতে বিজনেস এক্সপ্যান্ড করতে শুরু করে দেশের শহরাঞ্চলের কাস্টমাররা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইএমআইতে প্রোডাক্ট কিনতে পারলেও গ্রামাঞ্চলের কাস্টমারদের জন্য ইএমআই সুবিধা অ্যাভেল করা অনেকটাই অসম্ভব ছিল যার প্রেক্ষিতে এলাকাভিত্তিক ডিলাররা সেই এলাকার মানুষের মাঝে পরিচিত হওয়ার কারণে তারা অনেক সময় মাসিক বা সহজ কিস্তিতে পণ্য সেল করতে পারে যা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডগুলোর পক্ষে সম্ভব হয় না বাংলাদেশি ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে ওয়াল্টনের সারা দেশে প্রায় বিশ হাজার সেলস আউটলেট রয়েছে যার মাধ্যমে ব্র্যান্ডটির পণ্য দেশের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছেও পৌঁছে গিয়েছে এছাড়া এই সেক্টরে সবচেয়ে ক্রুশিয়াল চ্যালেঞ্জ হল কাস্টমারদের প্রপার আফটার সেলস সার্ভিস প্রোভাইড করা আর এই সমস্যাটিও গ্রামাঞ্চল এবং উপশহরগুলোতেই বেশি এবং ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডগুলো এই সমস্যা বেশি ফেস করছে লোকাল ব্র্যান্ডগুলো যখন দেশের প্রোডাকশন শুরু করে তখন থেকে আফটার সেলস সার্ভিসের দিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বিভাগীয় শহরগুলোর পাশাপাশি জেলা শহরগুলো থেকেও কাস্টমাররা আফটার সেলস সার্ভিস নিতে পারছে এতে করে কনজিউমারদের মধ্যে দেশীয় ব্র্যান্ডগুলোর পণ্য ক্রয়ের প্রবণতাও বেড়েছে বর্তমানে সারা দেশে ওয়াল্টনের সাতাত্তরটি সার্ভিস পয়েন্ট রয়েছে এছাড়া কাস্টমারদের আফটার সেলস সার্ভিস এক্সপিরিয়েন্সকে সহজতর করতে ওয়াল্টন তাদের কাস্টমারের নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার বিক্রয়কৃত পণ্যের মডেল ও বারকোড ইত্যাদি তথ্য একটি অনলাইন সার্ভারে সংরক্ষণ করতে শুরু করেছে ফলে ওয়ারেন্টি কার্ড হারিয়ে গেলেও সার্ভিস পয়েন্ট থেকে সহজেই কাস্টমাররা বিক্রয়ত সেবা পাচ্ছেন ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডগুলো সাধারণত গ্লোবাল কাস্টমারদের কথা মাথায় রেখে নিজেদের প্রোডাক্ট ডিজাইন করে থাকে ফলে বাংলাদেশের কাস্টমারদের জন্য এসব প্রোডাক্টে অনেক অপ্রয়োজনীয় ফিচার থাকে অথবা প্রয়োজনীয় অনেক ফিচারই থাকে না অন্যদিকে লোকাল ব্র্যান্ডগুলো দেশীয় কাস্টমারদের ইউসেজ প্যাটার্ন ও প্রেফারেন্সের কথা চিন্তা করে তাদের প্রোডাক্টগুলোর ফিচার সিলেক্ট ও ডিজাইন করে ফলে লোকাল ব্র্যান্ডগুলো ডিজাইন করা ফিচারগুলো কাস্টমারদের বেশি কাজে দেয় এবং কাস্টমাররাও এই লোকাল ব্র্যান্ডগুলোর প্রোডাক্ট পারচেজ করতে বেশি প্রিফার করে যার সুবাদে বর্তমানে দেশের বেশিরভাগ মেজর হোম অ্যাপ্লায়েন্স বা কনজুমার ইলেকট্রনিক্সের পাশাপাশি স্মল ইলেকট্রনিক্স ক্যাটাগরিতেও লোকাল ব্র্যান্ডগুলো মার্কেট লিড করছে লোকাল ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে ওয়ালটন প্রায় সকল ক্যাটাগরিতে শীর্ষ অবস্থান দখল করে নিয়েছে যেমন দেশের মোট রেফ্রিজারেটর মার্কেটের পঁচাত্তর শতাংশ একাই দখল করে আছে দেশের ইলেকট্রনিক্স জায়েন্ট ওয়ালটন এছাড়া মার্কেটিং ওয়াচ বাংলাদেশের একটি তথ্যসূত্রে বাংলাদেশের বাউন্ন শতাংশ টেলিভিশনের ডিমান্ড লোকাল ম্যানুফ্যাকচারাই মিট করছে যেখানে পঁচিশ শতাংশের বেশি মার্কেট শেয়ার নিয়ে ওয়ালটন রয়েছে সকলের শীর্ষে ওয়ালটন ছাড়া সিঙ্গার নয় শতাংশ মিনিস্টার চার শতাংশ ভিশন তিন শতাংশ ও যমুনা দুই শতাংশ টেলিভিশন মার্কেট হোল্ড করে শুধু তাই নয় টেলিভিশন ও রেফ্রিজারেটর ছাড়াও দেশের পঁয়ষট্টি শতাংশ এসির ডিমান্ড লোকাল ম্যানুফ্যাকচারাই পূরণ করছে ছোট ছোট হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্টগুলোর জন্য বাংলাদেশে একটি বিশাল মার্কেট রয়েছে যা অন্যান্য মেজর অ্যাপ্লায়েন্সগুলোর মতোই প্রতিনিয়ত গ্রো করে যাচ্ছে আর এই ক্যাটাগরিতেও বাংলাদেশের লোকাল ব্র্যান্ডগুলোই লোকাল ডিমান্ডের বড় একটি অংশ মিট করছে যা থেকে সহজেই বোঝা যায় বর্তমানে বাংলাদেশি ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারার দেশের টোটাল কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টের ডিমান্ড অনেকাংশেই মিট করতে সক্ষম হয়েছে বর্তমানে এই লোকাল ব্র্যান্ডগুলো বাংলাদেশের লোকাল ডিমান্ড মিট করে গ্লোবালিও নিজেদের প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করছে বর্তমানে ওয়ালটন বিশ্বের চল্লিশটি দেশে নিজেদের প্রোডাক্ট এক্সপোর্টের পাশাপাশি দুই হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে বিশ্বের মোট একশো পঁচিশটি দেশে নিজেদের প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করার পরিকল্পনা করছে যার প্রেক্ষিতে দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে বাংলাদেশ থেকে মোট ছয় দশমিক দুই তিন মিলিয়ন ডলারের এসি এবং মেশিনারিজ এক্সপোর্ট করা হয়েছে এর পাশাপাশি ইপিবির একটি তথ্যসূত্রে একই অর্থ বছরে বাংলাদেশ থেকে রেফ্রিজারেটর এবং ইকুইপমেন্ট এক্সপোর্টের পরিমাণ বারো মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে যেহেতু বাংলাদেশি কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলো দেশের ডিমান্ড মিট করে গ্লোবালিও নিজেদের বিজনেস এক্সপ্যান্ড করছে এবং ইন্টারন্যাশনাল রিনাউন্ড ব্র্যান্ডগুলো বাংলাদেশের মার্কেটে নিজেদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট অপারেট করার মাধ্যমে বিজনেস করছে সেহেতু নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশ গ্লোবাল কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের হাব হয়ে ওঠার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে এমনটা হলে গ্লোবাল মার্কেটে বাংলাদেশের রেপুটেশন আরও বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে এ সকল ফ্যাক্টরগুলো বিবেচনা করলে সহজে বোঝা যায় বাংলাদেশের লোকাল ম্যানুফ্যাকচারার দেশের কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স সেক্টরকে ইতোমধ্যে বেশ পরিবর্তন করেছে শুধু তাই নয় বরং দেশকে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে পরিণত করার বিশেষ অবদান রেখেছে আপনাদের কি মনে হয় 